നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനാണ് പെൻഷൻ അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കും എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും മാസാമാസം ആയിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ പദ്ധതി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഏത് വയസ്സിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാവുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കരുതിലേക്ക് അടക്കാം അട്ടൽ പെൻഷൻ യോജന അഥവാ എ പി വൈ എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ പേര് ആയിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷനായി ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനോ ഈ തുക പെൻഷൻ എല്ലാ മാസവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ മരണശേഷം ഇത് നോമിനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻഷൻ എല്ലാ മാസവും നമുക്കൊരു നിശ്ചിത വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകേണ്ടത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാവുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പദ്ധതിയിൽ മാത്രമേ അംഗമാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് പെൻഷൻ പദ്ധതി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെക്കുക അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് എല്ലാ മാസവും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നത് അതായത് ആയിരം രൂപയാണോ രണ്ടായിരം രൂപയാണോ അഥവാ അയ്യായിരം രൂപയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് വെക്കുക അതും നിങ്ങളുടെ ഏജും നിങ്ങളുടെ വയസ്സും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എത്രയാണ് മാസം പ്രീമിയം എന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഒരു സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ ബാങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാവുന്നതാണ് എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക വെച്ച് ഈ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അടച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും ആ ഒരു നിശ്ചിത ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി ഒരു പത്ത് രൂപയോ പതിനഞ്ച് രൂപയോ പെനാൽറ്റി ആയും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇതിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് പുറമേ നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് അടവ് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം അടക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷനായി ലഭിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വെച്ച് വേണം എല്ലാ മാസവും പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സായ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് മായി ലഭിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക അതല്ല നിങ്ങളൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ലഭിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആധാറും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു മൊബൈൽ നമ്പറും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് മിനിമം ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും പ്രീമിയം അടച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം തുകയ്ക്ക് പുറമെ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു നിശ്ചിത തുക നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തം എമൗണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരുന്ന മൊത്തം എമൗണ്ടും കൂടി ഗവൺമെൻറ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലേക്കാണ് അതിന് പുറമേ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പദ്ധതികളിലേക്കും ഗവൺമെൻറ് ഈ തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ ആണ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക